அது இந்த மூக்கு இந்த வாய் ரெண்டு கை இதெல்லாம் தெரியுமா இல்லையா அதெல்லாம் தெரியுங்க அப்படி மற்றதெல்லாம் தான் மறைஞ்சி போச்சு இப்போ எது அந்த திருவாசி மறைச்சாச்சு சூளத்தை மறைச்சாச்சு பாம்பை மறைச்சாச்சு நெருப்பை மறைச்சாச்சு காலில் அணிந்திருக்கிற வீர கடல் அதையும் மறைச்சாச்சு இப்படி ஒன்றுன்னா மறைச்சிக்கிட்டே வந்தால் ஒரு வடிவம் தெரிந்தது அது என்னன்னு கேட்டால் நம்முடைய உமாபதி சிவனா இருக்கு அது யாராவது தெரிஞ்சதுங்க தன்னுடைய குருநாதராகிய மறைஞான சம்பந்தராக தெரிஞ்சு அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் சிவத்தை காணும் போது தன் குருவே சிவமாக இருப்பது உணரணும் குருநாதரை நீங்க பார்க்கும்போது சிவம் குருவாக வந்திருக்குதுன்னு உணரணும் சிவத்தை போய் பார்க்கும்போது இந்த குரு நம்ம நமக்கு உபதேசம் செய்த குரு தான் இருக்கிறார் வளர்ந்தணும் வளர்ந்ததான் கேட்டா வளர்ந்த மாட்டேங்க நமக்கு இன்னும் அந்த வேறுபாடு தெரியும் இவர் வேற சிவருமம் வேற அப்படித்தாங்க நாம நிற்கிறோம் நம்மளால இந்த ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு நம்மளால காண முடியல ஏன் அறியாமை உண்டு கொடுத்துக்கிட்டே அவர் வேற அவர் நம்மளோட தான் சாப்பிட்டாருல பார்த்தீல அவரும் கூன் வச்சிருக்கிறாரா வச்சிருக்கிறாரு அவரும் தூங்குறாரா தூங்குறாரு நீ அவரும் ஒண்ணு தான் நீ அவரை குரு குரு சொல்லிட்டு இருக்கிற சும்மா ஏதோ உபதேசம் பண்ணாரு வாங்கி வச்சுக்க கம்முனு அவரை தான் அவர் வேற நீ வேற தான் அசிவம் வேற அவர் இப்படித்தான் இந்த அறிவு நிக்குதே வந்து அவரை காணும் போது இது சிவம் இது சிவம் ஆக என் பொருட்டு சிவம் இந்த மனித சட்டை தாங்கி வந்திருக்குதுன்னு நினைக்கணுமா இல்லையா அதுதான் இந்த பாட்டை சொன்னார் பேரிலாத நாதன் ஓர் பேர் கொண்டு உருவம் இல்லாத தெய்வம் ஒரு உருவம் கொண்டு வந்தது எனவே என்ன உருவம் கொண்டு வந்தது மாநில சட்டை தாங்கி வந்தது பேர் இல்லாத தெய்வம் ஒரு பெயர் புனைந்தது எது சம்பந்தன் என்று பெயர் புனைந்து பிறவாத இறைவன் பிறந்தான் என்ன பேரு அவன் கொண்டான் சம்பந்தன் என்கிற பெயர் கொண்டான் என்று உமாபதி சிவன் இந்த பகுதியை காட்டியிருக்கிறார் வீட்டின் இன்பத்துல என்னை அழுத்துகிற திருவடிக்கு வணக்கம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பகுதி அப்படியே சுவையான பகுதி செய்தி இதுதான் அப்படியே அந்த உரை பகுதியில் நான் ஒரு பகுதி பார்த்துட்டோம் அடுத்த உரை பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் நாம் அதை அந்த பகுதி கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லிடுறேன் மீண்டும் உணவு பொருள் முறை பார்த்து கொள்ள பாருங்கள் அடுத்த பக்கம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது பக்கம் கொஞ்சம் விரைவாக சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் ஆட்கொள்கை அன்னவனுக்கு ஆதி குணம் ஆதலின் அதாவது உயிர்களை ஆட்கொள்ளுதல் அப்பெருமானுக்கு ஆதிகாலம் தொட்டு வரும் அருகுணம் ஆகலின் ஆடும் திருத்தொழிலும் திருச்சிற்றம்பல சபையில் நின்று ஆடும் ஐந்தொழில் கூத்தும் சோதி மணி மிடற்று சுந்தரம் ஒளி பொருந்திய நீலமணி போன்று விளங்கும் கழுத்தும் பாதியாம் பச்சை இடமும் உமையம்மையை திருமேனியில் பாதியாக பச்சை நிறம் கொண்டு விளங்கும் சிவகாமி தங்கிய இடப்பாகவும் பவள சடைமேல் வைச்ச நதியும் பவள நீரு போன்று விளங்கும் அழகிய சடையின் மேல் வைத்தருடைய கங்கையும் மதி கொழுந்தும் பிறை சந்திரனும் அச்சமர ஆடும் அறம் அச்சமில்லாமல் ஆடுகிற பாம்பும் அழகா திருநுதல் மேல் நீடு உருவ வன்னி நெடும் கண்ணும் வன்னின நெருப்பு நெருப்பு கண் நெற்றிக்கண் அழகு பொருந்திய சிறப்புடைய நெற்றியில் கீழ் மேலாக நீண்ட வடிவு கொண்டு விளங்கும் நெருப்பு கண்ணும் கேடுயில் லயம் கூட்டும் தமருகவும் அழிவில்லாத இசையை கூட்டுகின்ற உடுக்கையும் கோல எரி அகலும் அழகிய தீ அகலும் பூட்டு அரவ கச்சும் இடையில் சேர்ந்தணிந்திருக்கும் பாம்பு கச்சையும் புலி அதலும் புலித்தோல் ஆடையும் வீட்டின்ப வெள்ளத்து அழுத்தி விடும் தாளினும் அடியார் உளத்திலும் இறைவன் திருவடி வீட்டின்பத்தை நம்மை அழுத்துவது அடியார் நெஞ்சில் நீங்காதிருக்கும் எனவே இப்பகுதியை கொண்டு கூட்டி பொருள் செய்ய வேண்டும் அடியார் உள்ளத்தினும் வீட்டின்ப வெள்ளத்தும் ஆக அந்த அடியார் உள்ளத்தை கவர்ந்தும் வீட்டின்பமாகிய பேரின்ப வெள்ளத்தை தருவதுமாகிய எடுத்த பொற்பாதமும் அழுத்தி விடும் தாள் முயலகனை அறுத்தி விடுகின்ற ஊன்றிய பாதமும் பிரியா ஒன் சிலம்பு அவ்விரண்டு பாதங்களில் நீங்காதிருக்கிற திருச்சிலம்பும் கள்ளவினை வென்று பிறப்பு அறுக்க சாத்திய வீர கழல் கள்ள வினை வென்று அது சொல் பார்த்தீங்க கள்ளத்தன்மை வாய்ந்த வினைகளை வென்று அடியார்களின் பிறப்பை அறுப்பதற்காக கட்டிய வீர கழலும் ஒன்றும் உருத்தோன்றாமல் உள்ளடக்கி இதான் வரி ஒன்றும் உருத்தோன்றாமல் உள்ளடக்கின்னு சொன்னால் மேலே சொல்லப்பட்ட ஆடும் திருத்தொழில் என்கிற இடத்துல தொடங்கி சோதி மணி மிடறு அப்புறம் அந்த சடை கங்கை பிறை இப்படி ஒன்றுன்னா மறைச்சிக்கிட்டே வரணும் எல்லாம் உள்ளடக்கி ஒவ்வொன்றாக 
தனித்தனியாக சொல்லப்பட்ட அனைத்தும் உள் அடங்கி ஒடுங்கி விட்டால் என்ன நிற்கும்னர் உள் அடங்கி முற்கூறி அடையாளங்கள் ஒன்றையும் திருவடுத்தில் வடிவத்தில் வெளிக்காட்டாமல் மறைத்து கொண்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன தோன்றுகிறது என்றும் இரவா இன்பத்து எம்மை இருத்த வேண்டும் என்னை ஆனந்த வெள்ளத்தில் அழுத்துவதற்காக நான் என்றும் இன்பத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக பாருங்கள் என்றும் இரவா இன்பத்தில் எமை இருத்த வேண்டி பிறவாத முதல்வன் பிறந்தது எனவே பிறப்பே இல்லாத இறை என்பொருட்டு பிறந்தது என்ன பெயர் கொண்டு நரவாதம் தாருலாவும் உயர்த்து சம்பந்தநாதன் என்று பேரிலா நாதன் ஓர் பேர் புனைந்து எனவே பிறரே இல்லாதிருக்கிற அந்த கடவுள் என்பொருட்டு ஒரு பெயர் தாங்கினா என்ன பெயர் சம்பந்தநாதன் என்று பெயர் தாங்கி பிறகு பாரோதம் உண்டி உறக்கம் பயம் இன்பம் ஒத்து ஒழுகி எனவே உலகத்தவர்களின் உணவு உறக்கம் அச்சம் இன்பம் ஆகியவற்றுடன் தாமும் ஒத்து நடந்து ஏன் சாப்பிடல தூங்கலைன்னா அவரை நெருங்க மாட்டோம் அட அவரோட போனால் சோரே கிடைக்காதியா அவரோடு போனால் தூங்கவே மாட்டோம்யா அவனு யாராவது குருநாதர் பின்னாடி போவோமா என்ன ஏன் அவர் தூங்கவே மாட்டேங்கிறாரு நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுன்னா தூங்கினா தான் உடம்பு வேலை செய்யும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் போகவே மாட்டோம் அணுகவே மாட்டோம் அப்போ அவரும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கூடவே ஒத்து ஒழுக வேண்டும் பசிக்கு சாப்பிட்லாமா குருநாதர் சொல்லிட்ட சாப்பிடுவோம் சரி தூங்கலாமா கொஞ்சம் நேரம் ஓய் விடுங்க அப்புறம் காலையில் பார்ப்போம் சரி குருநாதர் சொல்லிட்ட தூங்கிடும் அப்படி நம்ம கூடவே அவர் இறங்கி இறங்கி எல்லாம் பண்ணால் தான் அவர் கூட அவர் கூட போனால் நல்லா நெய்ச்சி ஒரு கிடைக்குங்க தலைவாலையெல்லாம் போடுவாங்க நல்லா சாப்பிட்லாமுங்க அப்படியும் கூட போவான் அவர் கூட போனால் தூங்க மாட்டார் யா ஏன் அவர் தூக்கமே வராது சாப்பிட சாப்பிட மாட்டார் அப்புறம் அப்படி அவர் கூட போகலாமா ஐயோ நான் வரலைங்க நீங்கள் போங்க நினச்சி பாருங்க இப்போ ஒரு குருநாதர் உங்களுக்கு அப்படி கிடைச்சார் தூங்க மாட்டார் சாப்பிட மாட்டார் உறங்க மாட்டார்னா அவர் பின்னாடி போகாம ஆளை விட்டுடுங்கப்பா நமக்கு நிறையா வேலை இருக்குது அப்படின்னு ஓடி போயிடுவோம் இல்லையா அதனால் இதெல்லாம் இல்லாத இறைவன் என் பொருட்டு தூங்கினான் என் பொருட்டு உண்டான் என் பொருட்டு இதெல்லாம் செய்கிறான் அதனால் சொல்கிறார் எனவே அந்த இதெல்லாம் எனக்காக பாரோதம் உண்டி உறக்கம் பயம் இன்பம் ஒத்து ஒழுகி கொண்டு மகிழ்ந்த குணம் போற்று இந்த கருணைக்கு நான் என்ன வணக்கம் சொல்வேன் அந்த கருணை என்னை காப்பதாக என்று இந்த போற்றி நமக்கு நிறைவு செய்து காட்டுகிறார் உமாபுரி சிவனார் இதில் நடராச பெருமானி தன் உருவாக இருப்பதை காட்டியிருக்கார் இந்த இந்த வரியிலும் நுட்பம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த தெய்வத்தை நாளும் ஊசித்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த தெய்வமே உருவாக வந்திருக்கிறது இதுதான் இந்த பகுதியினுடைய உள்ளுரை பொருள் இங்கே நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு நினைப்பில் வச்சுக்கணும் யார் எந்த தெய்வத்தை வணங்கினாலும் அந்த தெய்வமே அவருக்கு குருவாக வரும் முருண முருகனை வணங்கினார் அருணகிரிநாதன் முருகனே குருவாக வந்தார் இல்லைங்களா அம்மை பிராட்டியார் விநாயகரை வணங்கினாங்க விநாயகரே அவருக்கு குருவாக வந்தார் மணிவாசக பெருமானுக்கு சிவமே குருவாக வந்தார் மூணு பேருடைய வாக்கும் எடுத்து படித்து பாருங்கள் அருவரத்துருவன் அவனியில் வந்து உருவரனாகி அருளிய பெருமை மணிவாசகர் புவலயம் தன்னில் திருவடி வைத்து திறமிது பொருளென பாடா வகைதான் மகிழ்ந்தன கருவி கோடா யுகத்தா கொடுவினை கரைந்து உவட்டா உபதேசம் புகட்டியின் செவியில் தெவிட்டாத ஞானம் தெளிவையும் காட்டி இதெல்லாம் யார் செஞ்சா அற்புதம் நிந்த கற்பவர்களிலே அத்தனையும் சைவ சித்தாந்தம் அந்த விநாயகர் அகவல் கூற படிச்சிங்கன்னா சைவ சித்தாந்தம் தான் ஆனால் முடிக்கும் போது மட்டும் கற்பக கடிதே அப்படின்னு முடிச்சிருக்கிறார் அப்படியே முருகப்பெருமான்கிட்ட போய் பாருங்கள் அவருடைய பாடல் அருணகிரிநாத் வாக்கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முருகனாகவே சொல்லிகிட்டே வருவார் அவர் தான் குருவா குருவாய் அருவாய் உளதாய் இளதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் மறுவாய் அருள்வாய் உலகம் அப்போ எந்த தெய்வத்தை வணங்குறோமோ அந்த தெய்வமே குருவாக வரும் எனவே தெய்வமே குருவாக வரும் குருவே தெய்வமாக வரும் இதுதான் உண்மை இதை உணர்வதற்கு நமக்கு பக்குவம் வரணும் இது ஏமாற்று வேலை இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு நம்புறது ஏமாந்து போகாதீங்க அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதையெல்லாம் அது அவங்க வேலை நம்ம அதை போய் அவங்க சொல்வதுக்கு நாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவங்கள திருத்தலாம் நினச்சிட்டு கிடக்கத விட நாம் அன்பு செலுத்தி கொண்டு நின்னால் நாம் உயிவடையலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம உரிய கருத்து என்பதை சொல்லி காலை அமர்வை இந்த அளவில் நிறைவு செய்கின்றோம் உணவிட வேலைக்கு பிறகு 
இரண்டு முப்பது மணி அளவில் மீண்டும் அடியார்கள் அரங்கு வர வேண்டுமா என்போடு பண்ணிக் கொள்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு செய்தி உண்டு அதை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் 